adik-adik semua Okey, hari ni saya nak benarangkan berkaitan tentang eksperimen seterusnya Iaitu JATES Objektif bagi JATES ni apa sebenarnya Okey, to determine Okey, sekejap ya Okay, to determine the optimal coagulant dose which will produce the highest removal of a given water turbidity. Ah, so untuk kes ni kita nak tahu uh, ko, berapa uh, coagulant yang sesuai untuk kita masuk berapa coagulant dose yang sesuai untuk kita masukkan untuk kita membuang ha, okay, meng high, uh, highest removal of a given water turbidity. Maksudnya kita nak kurangkan turbidity dia tu. Ah, so mari kita lihat eksperimen ini, okey? Okey, ini kena you all kena pastikan equipment dan material yang kita akan gunakan di dalam jatest ni. Okey, yang pertama adalah water sample, safety glove, alum solution, okey, TR 23000, 23000, 2300. Okey, laboratory turbidity. Ah ni mesin daripada H juga. Okey, next adalah pH meter, okey, bika, bika 500 ml lah kita perlukan satulah. Untuk bika na a uh, 1000 mil kita perlukan 6 unit ok lepas tu pipet dan juga filler lah ok next apa seterusnya ok first step you kena prepare the waste water sample ok pour the water sample into proper beaker lah sesuai ok kita masukkan ok next measure the temperature pH to BDT and juga uh, to, ok temperature pH and to BDT of the water sample so adik-adik kena measure temperature iaitu inertial temperature lepas tu uh, you kena check pH lepas tu you kena check Apakah turbidity initialnya So you kena record okay. Initial turbidity, initial pH Okay uh, Next pula you kena isi juga initial temperature Okay, cuba lihat kat sini If the sample out of range Sekiranya bila you check pH dia uh, Melebihi at, Out of range Kurang daripada 6 Ataupun lebih daripada 8 So you kena Buat uh, neutralizing ah, Okay Okay so ini you kena masukkan dah nilainya berapa Okay sama juga Kalau sampel tu Ini adalah uh, alkali Ini pula asid Sekiranya berasid you kena masukkan Sampailah dia ber, dalam range 6 ke 8 Okay Sebab ia mengganggu rizat kita lah Kalau kita teruskan juga Okay seterusnya Okay Seterusnya Please the prepare wastewater from 1 into 6 different bika uh, gunakan bika with 1 liter each ah so adik-adik semua kena masukkan bika ni ada 6 bika 1 liter i sample ah so semua pastikan 1 liter semua eh okay next okay lepas tu add 1 to 5 ml of coagulant alum okay, By using a measuring pipette Into bika 1, 2, 3, 4 dan 5 While in bika 6 adalah no alum okay. First ni 1 ml alum saja kita ambil Second kita masukkan 2 ml Third 3, 4 ml, 5 ml Dan jar yang ke 6 no uh, no alum ha, Kita tak masukkan sebab kita nak jadikan ini sebagai Kita punya blank <laughs> Pemerhatian kita Okay So, bila kita nak masukkan ke semua ni So, kita check uh, pH uh, and turbidity Bagi setiap satu ni lah Bagi nilai uh, turbidity ni Okay, selepas itu You record the result Ah ni, nampak ni Jar number 1, 2, 3, 4, 5, 6 Okay, pH ni berapa? Okay, keagulan dos dia 1 ml Berapa? 1, 2, 3, 4, 5 Dan ini kosong lah Tak ada apa-apa Control Okay lepas tu Turbidity before You pun kena masukkan Berapa turbidity Sebelum kita buat Proses tu Okay Next Okay Okay Barulah step yang keempat Kita start uh, stirring uh, Repeatedly 60 to 80 RPM Kita masukkan dalam mesin ini Untuk 3 minit Okay so kita kat sini Nombor yang kuning ni Okay Ini adalah RPM Okay RPM ni you boleh adjust uh, 60 ke 80 lah No problem Okay untuk yang ni pula You kena boleh adjust masa 3 minit So you boleh start lah dan you kena pastikan nampak tak yang ni ni. Ha, ni ni you boleh tolak ke bawah dan ini dia akan berpusing. Okay. Ha, pandai. Okay next. Step yang seterusnya adalah step yang kelima. 
lepas dah 3 minit uh, dijalankan untuk jah, jah test ni uh, so you kena reduce the speed uh, kita kurangkan speed dia adalah uh, 20 minit 30 RPM uh, so you reduce kan uh, di punya RPM dan uh, 20 minit so dia akan uh, berkurangan uh, di punya putarannya ok sebab tadi uh, di punya putarannya sangat laju agak laju lepas tu you putarkan berkurangan sebab kita nak coagulant dia nak mengumpul proses pengumpulan tu ah kita nak kumpul-kumpul dan dia akan settle. Okay, next. Okay, step yang keenam ni apa? <coughs> step yang keenam adalah bila dia ah uh, okey cuba tengok. Observe the flocculation process and record the flock formation in final 10 minutes by referring to the chart of the particle size provided as in figure 1 and settling that. Ah uh, cuba tengok ah kat sini. Ini tadi, ini tadi 20 minit. Okay, first 3 minit untuk 60 ke 80 RPM laju. Okay, lepas tu dia kurangkan 30 RPM, 20 minit pula. Okay, selepas tu dia kata pula, ah tengok eh, perhatikan eh. Observe the flocculation process and record the flock formation in final 10 minutes. Ah, in final. Maksudnya, 20 minit tadi tu, final 10 minit tu, ah you kena tengok. Okay, final 10 minutes by referring the chart of the particle size provided as in figure 1 and settling that. Uh, so, adik-adik semua kena tengok bagaimana cara flocculation dia. Okay, fine, very fine, fine, moderate, fine, moderate, coarse, very coarse. So, daripada, uh, daripada chart ni, you kena refer, tengok dia punya berlaku flocculation dia tu dalam yang mana satu. So, you kena masukkan ke dalam ini. Okay? Okay, dia punya flock formation dia tu dalam bentuk fine ke, moderate fine ke dan sebagainya. Boleh? Settling depth ni pula, okay, settling depth ni, nanti you kena tengok. Uh, bila dia dah habis 20 minit tu, you kena tengok berapakah settling depth dia. Okay, so adakah settling depth dia tu sikit sangat So kena bawa pembaris lah Okay, pastikan you kena check bawa pembaris Okay, next uh, Okay Yang ke seterusnya After the steering period is over Stop the stir And allow the flock to settle for about 5 minute Ah, uh, Okay Dia akan settle uh, untuk 5 minute So, lepas you dah stir uh, Okay, 5 minute uh, Okay Okay, tadi kan dia kata uh, uh, dia kena settle 5 minit kan oh, Masa tu you check berapa dia punya settling depth dia tu Okay, settling depth dia you check berapa dia punya berapa mm ketinggiannya Okay, step yang seterusnya Okay, you ambil dah bila dah 5 minit lepas pada uh, proses tu You separate out 500 ml of settled water into another beaker Okay, so you kena ambil beaker lain Okay, you kena, ini kan uh, kita punya yang kita buat jah test tadi Okay, kita buat jah test, just test, just test tadi Ini adalah surface water dia, air yang pada permukaan So, kita buang air ni dalam 500 ml Yang ni saja kita ambil uh, Okay, yang ni eh Okay, ni adalah surface water, ini adalah settled water Okay, hati-hati dah pelan-pelan takut dia, uh, dia punya yang uh, settle water tu akan masuk kat sini. Hati-hatilah eh. Sebab apa? Sebab kita nak ambil yang settle water untuk next ex, uh, next kita punya ni. Ha, okay, apa kita nak buat? Okay, ha, ini yang kita nak buat. Determine the temperature, pH and turbidity of the clarified water. Itu settle water lah. So, eh sorry eh, kat sini bukan initial. Ini adalah final dia punya eh final after okay you uh, ambil yang uh, settle water tadi iaitu clarifier water tadi you check temperature pH dan juga turbidity sorry eh, ini bukan initial <laughs> ini adalah after okay lepas tu you isikan ke dalam table ini record this result uh, dia punya turbidity temperature dan juga pH okay semua okay next okay so adik-adik record all the result in batch experiment masukkan semuanya ke dalam ini result masing-masing 
Okey, dengan baiklah. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey dan thank you juga kepada semua student uh, pada 2019 uh, 2020 kerana telah memberikan saya gambar-gambar yang bagus ini dan uh, teruskan yang adik-adik lain teruskan uh, membuat eksperimen jatest dan uh, senang sangat senang tapi kita kena uh, pantau dengan baiklah. Okey semua. Okey, jumpa lagi. Bye.